porque toda hora vocês estão quietas. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Bom dia o pessoal de casa. Bom dia para o pessoal presencial mais uma vez. Nossa segunda aula de matemática, nós vamos falar sobre tabelas de frequência. Então, nós vamos finalizar o nosso conteúdo entre hoje e amanhã para a gente começar com a revisão. Lembrando que nós vamos é, fazer a revisão né, durante essa semana, pois na sexta-feira é a nossa avaliação. Gente, vamos encerrar essa conversa aí no bate-papo. O que, que foi? Tu fica quieta aí, Leonardo. Módulo 2. Né, Leozinho? Leozinho, Irineu. Quem começou a falar agora? Viagem, 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 Vamos lá. Dá um banho em vocês. Te amo, Júlia. Vocês têm redes sociais que vocês podem se falar. Fora esse bate-papo aí da aula, por favor. Não é esse negócio de cachucha mandando beijinho para fulano citando, não. Vamos fulano cigano. Olha só. Em toda a tabela, vou botar aqui na página 161, nosso último conteúdo aqui para finalizar da nossa avaliação. Distribuição de frequências. Nós teremos uma tabela. Nessa tabela, nós vamos ter o título. Que é o tema né, de alguma pesquisa, de alguma coleta de dados. Teremos as nossas variáveis também, né? tanto qualitativa quanto quantitativa. Toda a tabela tem a última linha somando o total. Dentre essas tabelas, nós vamos sempre, é, agora, colocar a frequência absoluta e a frequência relativa. A frequência absoluta é de acordo com a quantidade em que os termos se repetem, em que algo foi votado. E a frequência relativa corresponde à porcentagem dessas afirmações, ok? Então, lá na página... Não, nessa mesma página, desculpa. Nós temos aqui o nível de instrução de funcionários da empresa. Aí nós temos aqui ó, a qualitativa, doutorado, mestrado, graduação e ensino médio. A frequência é a quantidade de funcionários que possui cada título. A frequência relativa, que é o que nós vamos trabalhar, é a porcentagem em relação à frequência comum. A frequência absoluta. Não é difícil, tá? O total da nossa frequência é, relativa, que é a porcentagem, sempre vai ser 100%. Então, vamos lá para a página 163, que aí eu já vou explicar e a gente vai fazendo. É bem simples, tá? Eu tenho aqui, complete a tabela. Vítimas fatais em acidentes de trânsito no estado do Espírito Santo, essa tabela é referente aos anos de 2013 a 2016. No total, entre esses anos... Foram 2.193 mortes. Então, esse total é muito importante para que a gente possa calcular a frequência relativa, a porcentagem. Eu vou fazer do primeiro e vou dar um tempinho para que vocês façam o restante. Para fazer o cálculo da frequência relativa, vocês podem usar é, a calculadora do celular ou a calculadora comum mesmo, não tem problema, tá? Tá? Quem não tiver, lógico, rasgou. Você vai deixar usar a calculadora? Oi? Você vai deixar usar a calculadora do teste? Sim, pode utilizar para fazer a frequência relativa. De qualquer forma, não vou ver o que você vai fazer em casa. Mas aí a gente é honesto. Muito bem. Olha só, vou calcular aqui de 2013. 686 pessoas. Calma, querido. Nós vamos dividir 
sempre o ano pelo total. E o resultado vezes 100, tá? Nós vamos fazer a frequência absoluta dividido pelo total e o resultado vezes 100. Professora, que número é esse para anotar aqui no meu caderno? É o número 1 da página 163. Tá bom, obrigada. Sempre nós vamos é, preencher direitinho, aproximando. Aqui, ó, eu vou fazer o primeiro. O primeiro na calculadora, 31,28. A gente sempre vai pegar dois números após a vírgula. 31,28, para eu colocar na minha frequência relativa, eu vou aproximar. Vai ficar 31,3, porque 28 está mais próximo do 30 do que do 20. Faça um cálculo do restante aí para mim. Você vai fazer agora da 2014. Eu vou montar as continhas, pode? Sempre dividido pelo total. Vamos lá. A pergunta desse cara, mano. Perguntas relacionadas ao conteúdo, sem conversa paralela, por favor. Eu vou fazer na chamada enquanto vocês fazem esse cálculo. Sempre a frequência absoluta que a gente quer determinar dividido pelo total e o resultado multiplica por 100. De acordo com o cálculo, nós vamos aproximar para colocar na tabela. Só um minutinho que eu vou fazer na chamada enquanto vocês estão fazendo aí o cálculo direitinho. Vamos dar a letra A, Ótimo. O plano de gente fez os dois primeiros números? Oi? Ah, na segunda vai ficar 0,2 mais alguma coisa. Tem que multiplicar por 100. Qual o 0,2? Não, multiplicar o seu resultado por 100. Não, não é mais. Mas ela vai ficar infinita, então. É, só vai ter sido um zero, vai ficar infinita. Eu sei, você só pega duas casas ah. após a vírgula. Nada. Não, querido. Hoje não. Lá na Carolina Busson. Presente. É, Ana Gabriela No chat Brian No chat Bruna Eu Deu, Demorou para ligar o microfone, desculpa Camille. 
Caroline. Não presente. E, é, Daniel. Eduardo. Daniel, presente, tia. É, o áudio bugou aqui. Emanuel. Evelyn. No chat. Gabriela. Presente. Isabela. No chat. Isaac. Júlia. Cauã. Júlia está presente. Cauã também. Vamos lá, ó. No último cálculo, dois minutinhos para finalizar. Caio, Laura, Caio está presente. Leonardo, Lívia, Lívia está presente. Presente, presente, presente. Professora? Não. Oi. Na segunda deu 29,2900. Vai de novo. Você está errando na calculadora ou você está fazendo. Ah, tá. É muito número. Lucas Felipe. Ele tinha acabado de sair. Lucas Simões. Faltou. Lucas Simões está aí? Não. Maria Clara. Miguel Francisco. Faltou. Miguel Vieira. Presente. Pedro da Conceição. Tainá. Faltou. Tirando Yasmin Viveiros aí. Yasmin Rocha, Angelina está presente. Yasmin Viveiros não está, não? Não. Ela estava na sua primeira aula. É. Um minuto, hein? Sim, a tabela toda. Lembrando que o total da porcentagem sempre vai dar 100%, tá? Essa vez, se eu vou te dar essa resposta, Todos os números têm que ter vírgula? Ou pode ser número inteiro? Pode ser número inteiro, mas nesse caso todos vão ter vírgula. Ok. Não falei nada, tô quieta aqui. Tô aguardando um tempinho aí. Eu sei que vocês ainda estão fazendo. Tô preenchendo o diário enquanto isso. Melhor não, né? Não pode emprestar material. Vai lá, fala com o Tia Bete. Você está passando mal porque você quer pegar um lanche. Tia, a gente quer poder ele ser viciado. Ah, Ih, meu Deus.
Meu seis vírgula. Gente, meu Deus, que lindo. Não, acho que é um ser de novo. Um minuto, tá? Preste atenção na hora de colocar a aproximação, tá? Para não errar. Ué, você, o não você já tem. Sim, Vamos lá, gente. Na segunda ali do ano de 2014, vai ficar aproximadamente quanto? 28,64. Eu verificar aqui no meu. Ah, você pode Mas eu falei que você também poderia, querido. Você que no meu viu. Vai ficar 28,63. Nós vamos aproximar para 28,6. por 28,6%. Do que? Dessa divisão? Olha só, na nossa avaliação eu coloquei números inteiros, tá? Para ficar uma divisão mais exata. Mas assim, o livro, como você pode usar a calculadora, são números infinitos, né? Agora aqui, pode falar, que eu tô ouvindo. Olha só, eu isso ali tudo que era como se fosse a multiplicação. Aí tá. Eu fazendo 62. 6.193, mais de 10 números. Então, você só vai pegar dois números após a vírgula. Então, se é uma de 29. Não, você que está fazendo a tabu... com a tabuada errada. Eu estou falando 28, 29. Ah, você tem que fazer, estudar a tabuada, então. 21,52 é a mesma coisa que 21,5. Agora aqui, por último, 18,33. 400... 18,4? 33. Não. O novo é 18,55. 18,55, muito bem. 18,55, que é a mesma coisa que 18,6, né? Que a gente vai aproximar para 6. Como 55 está no meio termo, a gente aproxima para o maior. Oi? Fala, Emanuel. Não, Emanuel falou outra coisa importante. Fala, Emanuel. Você pode fazer essa. Tem que fazer a tabuada de 2.193. Quando for o um número menor, a gente faz. Senão vai demorar muito, não vai dar tempo de corrigir. Dois minutinhos para copiar para a gente poder fazer o número 2. 
Como o número 2, o total é menor, aí a gente faz passo a passo, tá? Na nossa avaliação, tem questão dessa, porém, eu coloquei números inteiros. Então, dá para você dividir no seu rascunho, não precisa de calculadora. Eu não vou ver. Essa avaliação vai ter 10 questões, né? É, professora, uhum. Eu tenho que a sua, a Vamos lá. Amanhã nós temos uma aula de matemática e uma de geometria, não é isso? Terça-feira? É isso mesmo. Aí depois, na quinta-feira, nós temos outra aula. O quê? Pode. Vamos lá. Podemos passar para o número dois? Podemos, número 2, olha só, a frequência absoluta, que é essa segunda coluna, nós vamos colocar a quantidade de vezes que aquela bicicleta foi vendida naquela cor. A cor amarela, foram quantas bicicletas vendidas? Uma. Uma. Bicicleta azul, quantas vendidas? De acordo aí com essa tabela. Uma. Esse quadro, na verdade. Uma. Duas bicicletas azuis. Quantas bicicletas brancas? Duas. Duas. Pretas. Quatro. Verde. Sete. Três. Duas. Quatro. Três. 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 Então, quantas bicicletas foram vendidas no mês de março? Doze. Doze. Treze. Treze. Um mais dois, três. Três mais dois, cinco. Cinco mais sete. Não, olha só, é 13. Aqui, ó, na preta, que é 5. São 5 pretas. Não, você que falou. Eu falei, você me derrotou errado. Confiei em você. Agora, para a gente calcular a frequência relativa, que é a porcentagem de cada cor vendida de bicicleta. Vamos fazer a mesma coisa da número 1. Um. Ó, vou calcular aqui da amarela. Uma amarela dividido pelo total e o resultado multiplica por 100. Toda vez que você quiser calcular a frequência relativa, é a frequência absoluta dividido pelo total e multiplica por 100. Vou fazer o cálculo aqui no rascunho, ó. Aqui, Emanuel, 1 um dividido para 13. Não dá. Aí nós vamos acrescentar um zero. Zero vírgula. Dez ainda é menor. Mais um zero aqui para começar a conta. Um zero aqui. 
Eu só acrescentei dois zeros porque um era menor do que 13, né? Se acrescentasse um zero só, não ia adiantar. Aí agora vai dar quanto? 7. 7 vezes 13, 91. 91 para 100 dá 9. Aí eu boto, já tenho a vírgula, boto zero. 90 dividido para 3. 6. Vai ficar 78 para 90, 12. Boto zero. Deixa eu chegar para cá. 120 dividido para 3. Vai ficar quanto? 7 deu 91. Deixa eu ver aqui. 8. Oito vezes treze, cento e quatro. Cento e quatro para cento e vinte. Professor, aí não seria nove? Porque treze vezes nove dá cento e dezessete. Ah, então tá. Aí sobra três, né? Aí vai ficar trinta. Vai dar 2, 26. Sobra 4. Vou fechar a conta aqui porque é infinita mesmo. A gente faz até a quarta casa aqui. Como eu preciso de multiplicar por 100, vai ficar 76,92. 76,92 é a mesma coisa que o quê? 77%. Não, vezes 100 vai ficar 7. Peraí. 7, desculpa, 62. Por que deu 90 mais? Porque 6 vezes 3. Ah, que sobrou 9, eu botei o 0 para ficar 90. Ah, tá, tá. Então, aqui, ó, eu posso até pegar uma casa decimal só. Vai ficar 7,7%. Qual é o meu Deus? Qual é o meu que deu? Porque eu tenho que multiplicar por 100. Multiplicar por 100 é andar duas casas para frente. Então vai ficar 7,629. Não, o 9 é indiferente, que a gente pega só duas casinhas após a vírgula. Toda vez que você for multiplicar por 100, por mais que o número seja infinito, você só pega duas casas após a vírgula para você aproximar. Não, obrigada. Sim, continuaria 7,7. Agora você vai fazer a conta para a cor azul. Para a cor branca não precisa fazer, que vai ser o mesmo resultado. Tem que fazer para preta e para verde. Vou deixar os cálculos montados aqui, tá? Cinco minutinhos aí para fazer. A branca é o mesmo valor? Sim, a branca é o mesmo valor da azul, porque a quantidade de vezes é a mesma. É óbvio, né? Sempre dividindo pelo total e multiplicando por 100. Vamos lá, gente. Gente, eu me lembro da minha voz em quinto ano, era mais. Assim. 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 Assim.
A sua voz parece muito melhor. Pode ser bem mesma coisa. Faz a conta, né, querido? Você quer saber quanto é 4 mais 3? Sim. Não acredito. Tá certo. Tá certo, 17? Que mexe faz assim. É sim. Isaac, por favor, faz é a sua errado. aula, seu dever. É Esquece a outra é turma. O plano 64 mais 6 é 17 horas. Sim. É melhor que eu está errado. 114 mais 3, 117. 104 mais 3, 107. 104 mais 13. Ah, mais 13, 117. Isso aí. Não. Acho que é a Beth que tem. Pede lá, é a Lorena. É, a Beth cheia de trabalho. Você ajuda a no lá pedindo alguma coisa. Parece minha avó. Parece minha avó, minha avó que aqui em mas por que esse nome todo mundo já tá bem? Dois minutinhos para terminar, vamos lá. Apenas assuntos de matemática na minha aula, por favor. Esses outros assuntos vocês fazem debate depois do horário de aula. Vamos lá, 2 dividido para 3 vezes 100, ficou quanto? Conseguiu fazer, Emanuel? O Francis Eu Eu Pode falar Deu o resultado de 15 de 31 Aí ele vai pegar os quatro primeiros Não é? Deve ser Isso aí Aí vai ficar então 15 de 31 Vamos lá, vamos fazer aqui. Ó, 2 dividido para 13, 15,38. É isso, Isaac? 38. 2 dividido para 13, 15,38. Aproximando aqui, 15,4. Cinco dividido para treze, trinta e oito e quarenta e seis. Oi. É o Emanuel e o mas a gente vai arredondar para quinze. Está dar certo, não é? Não, é arredondar para quatro. Quarenta e seis é aproximadamente trinta e oito e meio. Mas 
Sim. Ah, é. Peraí, que eu fiz o de baixo. Peraí. Isso. Aí aqui vai ficar 15,4, que é o mesmo resultado da de cima. E aqui 3 dividido para 13. 23,07. 23,07. A gente aproxima para o 23 mesmo. Não, mas aí a gente considera ah, isso. Tem o zero, tem o zero. Então, aqui o total sempre 100%. Copia que eu vou precisar finalizar aqui. Amanhã a gente continua essa atividade e a gente faz a revisão. Hoje não. Tem mais uma aula agora de regina. Você vai embora agora? Sim. A pasta lá em Tiedete. Aqui, quem vai perdendo? Tia, que eu meio de 50. Vou, eu vou. Mas Regina vem pra cá. É, mas pode ter. É, ele tá? Por favor. Pode deixar o material direitinho aí. Gente, vou finalizar aqui, então. Beijinhos até amanhã. A gente continua essa atividade, tá? E vamos fazer a revisão no caderno. Amanhã também tem uma aula de geometria que nós vamos falar sobre quadrilátricos. Beijinhos.